Muchas gracias, Presidente. Buenas noches, colegas diputados. Aprovecho la oportunidad, Presidente, para expresarle mis condolencias por el fallecimiento de su madrecita recientemente. Muchas gracias, doctor Portillo. Gracias, Presidente, nuevamente por, la, por el uso de la palabra. Eh, realmente lo que ha ocurrido esta noche es un, un tema sin precedentes. En realidad, cualquier persona que esté siendo desaforada en la Asamblea Legislativa, en cualquier momento puede presentar la renuncia al cargo y ello implica la terminación total del procedimiento de antejuicio. Así lo dice el artículo 141 del Reglamento Interno de la Asamblea, que es una forma de terminar el antejuicio, la renuncia de la persona o funcionario que esté siendo procesado. En eso no hay ninguna duda. Lo que sí nos llama poderosamente la atención es que el día de ayer, lunes, salió publicado en el diario oficial la renuncia del señor viceministro de Seguridad Pública, don Orem, y fue aceptada la renuncia ayer lunes. Entonces la pregunta es, ¿en qué calidad vino ahora, durante todo el día, el comisionado Arriaza Chicas? Si él había renunciado al cargo ayer. Eso sí llama poderosamente la atención porque si él había renunciado desde el día de ayer y su renuncia había sido aceptada, este día él ya no era viceministro de Seguridad a Don Orem. Por lo tanto, si él sabiendo que ya no era viceministro, se sentó, hicieron una defensa y permitió ejercer cargos propios de viceministro, es una situación que le complica la situación personal del propio comisionado. Creo también de que si había una renuncia, qué malos defensores los que le orientaron, porque sabiendo que él ya no era viceministro, se prestaron a venir a la sesión plenaria de desafuero de alguien que ya no podía ser desaforado, porque ya había renunciado al cargo. Sin duda alguna es una situación complicada, porque colocan en una situación de mayor gravedad al comisionado que la que tenía. Por otro lado, creo que también es importante aclararle al pueblo salvadoreño que aunque él sea nombrado en otro cargo, que tenga fuero, él, en este momento, al haber renunciado a su condición de viceministro a Don Orem, enfrentará el proceso penal sin fuero, aunque lo nombren en otro cargo que lo tenga. Porque de lo contrario, habría un fraude de ley. ¿Qué es fraude de ley? Es cuando se utiliza una figura legal legítima para poder ocultar, evadir o retardar algo que es ilícito. Eso es fraude de ley. En ese sentido, creo que han colocado en una situación de mayor gravedad al comisionado Arriaza Chicas. Creo que era innecesario venir a un proceso de desafuero cuando él ya no tenía el cargo de viceministro. Sin lugar a duda, esto también forma parte de una responsabilidad penal que no la deduce la Asamblea Legislativa, sino que habrá de deducirla el Fiscal General de la República. Al pueblo salvadoreño decirle que el objetivo por el cual inició este proceso de desafuero se cumplió. ¿Y cuál es el objetivo del antejuicio? El que una persona enfrente la justicia como cualquier ciudadano sin ninguna prerrogativa procesal. Al haber renunciado al cargo, automáticamente él deberá enfrentar la justicia de manera ordinaria. Llegamos al mismo punto con la renuncia o con el desafuero, que es el mismo, que él pueda conocer de manera como lo hace cualquier ciudadano común.
¿Quién ganó y quién perdió este día? Ganó el pueblo salvadoreño, que va a tener la oportunidad de que se deduzcan responsabilidades penales, si es que las hay, hacia una persona a quien se le imputa haber incumplido su deber. De tal manera que nosotros nos sentimos satisfechos como fracción legislativa de ARENA en el sentido que hemos hecho lo legalmente correcto, lo legalmente conducente y serán otras instancias quienes decidan la culpabilidad o inocencia de la persona que este día ha renunciado, que se nos notifica que renunció a su cargo, pero que en realidad renunció ayer, según se establece en el diario oficial de fecha lunes 7 de diciembre, concretamente en el diario oficial número 243. Gracias, Presidente.